Olá, Amazonas! É mais uma edição do Amazonas Sem Fronteira, edição 2016, para todo o estado do Amazonas e para todo o planeta. Lembrando que agora a nossa aula pode ser vista simultaneamente por dois canais, o canal Seduc e www.youtube.com barra C barra Centro de Mídias barra Live ponto. Hoje nós teremos um, uma aula show de bola para vocês. Nós teremos as técnicas de redação com a professora Carol e com a professora Lúcia. Tirem todas as suas dúvidas. O professor, se tiver dúvida, aproveita as duas especialistas que se prepararam para dar essa aula show de bola para todos vocês. Meu querido aluno, aproveite, aprenda a escrever cada vez melhor a sua língua mãe. E aqui, com a ajuda das duas, com certeza vocês desenvolverão cada vez mais essa habilidade que nós tantos necessitamos, o ato de escrever. E hoje eu quero parabenizar todas as pessoas que estão aqui no estúdio e todos os professores de língua portuguesa pelo dia do profissional que trabalha a língua portuguesa. O nosso grande abraço. Lembretes agora, sábado que vem nós não teremos o aulão por conta do feriado de quinta-feira e sexta-feira sendo ponto facultativo. Nós retornaremos no dia 4 de junho com uma aula show de bola, a aula de física do professor Newton. Aproveitem essa manhã de conhecimento e tenham todos uma boa aula de língua portuguesa com técnicas de redação. Aula 7. Conteúdo, redação. Competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Bom dia, bom dia aos alunos, aos estudantes da rede estadual do estado do Amazonas que estão nos assistindo. Nós sabemos que são alunos tanto da primeira como da segunda, em especial da terceira série, os que vão efetivamente fazer a prova do Enem e vão precisar dos conhecimentos da redação. E bom dia também aos demais candidatos, que como foi falado pelo Aldemi, nós estamos agora pelo canal YouTube, então essa aula também vai ser transmitida pra, para os outros candidatos que se inscreveram ao Enem. Eu e Carol, nós pensamos iniciar a aula com vocês fazendo um questionamento com relação à redação. O processo de escrita, que é extremamente necessário para a redação, ele é considerado um processo fácil ou um processo difícil? Foi esse questionamento que nós resolvemos trazer inicialmente para vocês. E aí nós vamos ter é, dois, duas situações né, a partir de um texto que nós é, pesquisamos e resolvemos trazer para vocês. Nós temos um texto que ele é do Everton de Freitas Ignácio e da Emily Cardoso de Andrade. Então, eles vão questionar duas situações. Não é somente o um indivíduo comum que se propõe a escrever um texto. Né? Esse indivíduo ele vai se deparar com dificuldades e barreiras no momento que ele for produzir. E o próximo item é com relação à questão dos grandes escritores, que eles fazem um, um estudo que esses grandes escritores brasileiros, eles também se deparam com problemas na hora de escrever. Então, eu, o comportamento de escrever, ele traz essa problemática para todo indivíduo que, que escreve. Né? Então, o que, é que nós fizemos? Nós vamos trabalhar inicialmente com relação à questão dos grandes escritores, que nós vamos trazer na, na próxima cartela. Nós temos aí a presença do Mário de Andrade, que ele faz uma versão de um romance é, inédito chamado Café. Esse romance ele não chegou a concluir, ele faleceu antes. E nós trouxemos para vocês, para que vocês pudessem é, visualizar a questão da dificuldade da escrita através de um manuscrito, do, é, de um texto que ele começa a rascunhar esse, esse romance chamado Café, que é a próxima cartela. É, vocês percebem aí, é um documento antigo, né? Bom, em decorrência da questão da coloração, é uma, tem uma cor um pouco mais 
assim amarelada, mas o que é interessante é a questão do processo da escrita e da reescrita, ou seja, ele vai, ele escreve, né? no caso aí está datilografado, não está manuscrito, mas existe todo um processo de reescrita, quando ele vai, ele retorna ao texto, ele começa a fazer os apontamentos. A redação, ela não, não foge dessa situação. Você vai, vai começar o processo de escrever, você vai ter os seus momentos de reescrita, escreve novamente, reescreve novamente e assim sucessivamente. Além dos, dos grandes escritores brasileiros, nós também achamos é, interessante e significativo para vocês trazer também realidade nossa, realidade amazonense. É, com, com a participação de uma escritora amazonense, que a Carol vai dar continuidade. É, bom dia a todos, todos os participantes do Enem 2016. Esperamos que nossas aulas possam ir, chegar até vocês de um modo muito mais é, interessante, significativo e compreensível. Para este momento, nós intitulamos Bate-Papo Com. O Bate-Papo Com é um espaço que vai levar até vocês depoimentos, experiências, é, dicas, orientações acerca de quaisquer assuntos com os quais nós formos trabalhando ao longo de todo o ano. Nós teremos cinco encontros grandiosos, portanto, teremos aí profissionais daqui da nossa região, daqui de Manaus e de outras é, mediações, inclusive dos municípios. Para esse primeiro bate-papo com, nós temos Neisa Teixeira, professora, doutora pela Faculdade de Letras da Universidade de Porto. Ouçam o que ela tem a dizer sobre o processo de escrita na vida dela. interesse pela escrita começou com interesse pela leitura e, sobretudo, pelo meu amor ao objeto livro. Desde criança, eu sempre gostei muito de livros. É inexplicável dar uma explicação para isso, porque eu sou de uma família de semi-analfabetos do interior, eu sou de Parintins, eu tenho seis irmãos e a única pessoa que gosta de livros, que lê e que tem o livro como seu métier, sou eu. Eu acredito que isso tudo começou quando eu fui para a escola, é, no Grupo Escolar Ministro Valdemar Pedrosa, que eu achava muito bonito as minhas professoras. Eu penso que eu me apaixonei pelos livros, me apaixonei pela escrita e me apaixonei por ser professora, porque gosto de livros, gosto de ler, gosto de escrever e fui professora durante muito tempo, hoje sou formadora, não no trabalho, não é, não é essa a minha principal é, função, hoje trabalho com edição de livros, escrevo, mas sempre foi em torno do livro, o livro é a minha vida, a leitura é a minha, minha vida, a escrita, não, eu acredito que não sei fazer outra coisa a não ser isso. Bom, eu não posso dizer, eu não posso apontar um responsável. Eu posso apontar responsáveis e um contexto. É, eu ouvi muito como as pessoas que são pobres e que são do interior ouvem. É, olha, eu não tenho nada para deixar para vocês. A única coisa que eu posso deixar é o estudo. Então, eu acreditei que isso me faria não só ser alguém, como também... É, me daria uma condição social que eu não tinha. Eu fiz vestibular para a filosofia, fiz mestrado em filosofia, fiz doutorado em filosofia. Por quê? Sem parentins eu nunca convivi com pessoas que gostassem de filosofia. Eu atribuo isso quando eu jogava na seleção da minha cidade de voleibol, nós viemos para o campeonato aqui em Manaus, e eu conheci uma pessoa bem mais velha do que eu, eu tinha na época 13, 14 anos, que me deu um livro de filosofia. Desse livro de Platão veio o meu interesse pela filosofia, o meu interesse pelo estudo, pela escrita. Eu sou, eu, Neisa Teixeira, eu sou é, oriunda 
de um processo que me conduziu sempre para ler, para escrever. Bom, o processo de escrever, ele é relatado por poetas, por filósofos, por romancista, romancista, prosadores, não há um, eu não conheço um que não tenha num momento da sua vida, ou então sempre na sua vida, questionado sobre o processo de escrever. Então, quanto maior domínio você tem da linguagem, e aqui a linguagem, a palavra, melhor você irá escrever. Por quê? Porque escrever, criar uma obra de arte, é ver o mundo. Ver o mundo, aquele que tem o maior domínio da palavra, que é como nós nos comunicamos. Porque nem todo mundo é escritor, nem todo mundo é filósofo, nem todo mundo é artista, nem todo mundo é poeta, aliás, poucos são. E eles são por quê? Porque eles desenvolveram habilidades que fizeram com que eles fossem poetas e com raríssimas exceções. Eu digo sempre, ou ele é um grande leitor, ou ele tem um vastíssimo repertório de leitura, de vocabulário, ou ele lê muito bem o mundo. Então, como vocês puderam observar no vídeo da Neisa, é, ela coloca claramente, ela pontua algumas situações com relação ao processo de escrita. Ela coloca que ela vai ter é, o contato né, com a escrita em Parintins, ela é de Parintins, um abraço aos, aos colegas e aos estudantes, a todos de Parintins que estão nos assistindo. E ela coloca um questionamento, mesmo a família dela não tendo a questão do hábito da leitura e da escrita, ela vai e ela se destaca, ela faz a graduação, ela faz o mestrado, ela faz o doutorado, é, em filosofia e ela tem, hoje atualmente, é, no decorrer da vida dela, ela tem essa questão da escrita, da leitura muito bem definida. Ela gosta, como ela falou, é, ela ama ler e escrever. Alguns pontos também que, nós, que, eu, que eu e Carol nós, nós gostaríamos de pontuar com vocês é quando ela fala com relação à questão do domínio da linguagem. Né? Nós vamos conversar com vocês daqui a pouco em relação a uma competência em especial e vai diretamente ao ponto do domínio da linguagem, quando ela fala que esse domínio vem através das palavras. E outro ponto também que é interessante pontuar, é quando ela coloca que para ser um grande escritor, ou seja, escrever de uma forma significativa, é preciso alguns pontos que precisam ser observados. Ser um grande leitor, o que, que a gente percebe daí? A escrita está diretamente relacionada com a questão da leitura. Ela faz também um comentário com relação à questão do conhecimento de mundo. A partir do momento que você amplia o teu repertório de leituras, o teu conhecimento de mundo também se amplia. E isso é muito significativo quando você vai escrever a redação, principalmente para o Enem, que vai trabalhar com textos, é, com temas que são extremamente é, atuais e importantes para a sociedade brasileira. Outro ponto que a Neisa coloca e que também foi pontuado por nós é a questão de um maior domínio da leitura. Né? O aluno tem que entender que é necessário é, trabalhar este ponto. Eu não tenho a questão da leitura, eu ainda não desenvolvi, eu posso desenvolver tranquilamente. Nós estamos em maio, a prova vai ser em novembro, então é um espaço suficiente para que você comece a se policiar, trabalhar com relação a essa, essa dinâmica da questão da redação. Okay? Na próxima cartela, nós vamos concluir essa primeira parte, ou seja, escrever, então, não é um dom. Então, nós estamos o quê? Desmistificando que só pessoas que nascem com a capacidade de escrever que conseguem escrever. Não, não é só quem tem a questão... Algumas pessoas têm mais facilidade, isso é claro, mas outras pessoas elas podem adquirir com a questão, olha, nós temos aí, é uma atividade que pode ser treinada e melhorada a cada dia. E também vai também do esforço de dedicação de cada um que vai participar desse processo chamado Enem, especificamente com relação à questão da redação. 
concluindo essa primeira parte, que nós gostaríamos, nós fizemos esse questionamento com relação a esse momento, né, que é um bicho papão para todos, para quem participa do processo do Enem, especificamente na redação, nós vamos ter um outro questionamento. Que nós vamos ter aí. Sim, eu vou trabalhar meu processo de escrita, mas como é que a redação do Enem, ela vai ser avaliada? Não adianta só eu saber escrever, eu preciso também dominar como essa redação ela vai ser avaliada pela banca avaliadora. Eu preciso ter conhecimento de todas as competências que vão ser exigidas dos candidatos. Então, a, a redação do Enem ela é avaliada através de uma matriz de referência ela é específica para a redação, a redação do Enem, e ela vai ter um detalhamento por competências. Essa matriz ela é composta por cinco competências. Vocês estão percebendo que a competência, a competência 1 ela está com uma cor destacada em verde. Por que porque esse destaque? Porque hoje nós vamos trabalhar especificamente a competência 1. Então nós vamos ter na competência 1 o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, o candidato tem que demonstrar esse domínio. A competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. A competência 2 vai ser trabalhada numa outra aula, na segunda aula de redação, nós vamos ter as outras competências, que é a competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Também será uma aula específica. A competência 3, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Também vai ter um momento especial para esta competência. E fechando a competência 5, Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, que também é uma competência super importante, que vai ser o fechamento da redação do Enem, da, no caso, quando vocês estão escrevendo. E a competência 1, um, nós vamos ter níveis. Né, nós vamos ter a competência, a competência 1 dividida em níveis. Né, e o estudante ou o participante do processo, ele vai ter que demonstrar domínios nesses níveis. A Carol vai explicar de uma forma mais, de, mais detalhada a questão dos níveis. Primeiro nós vamos tentar entender o seguinte. Existe uma matriz de referência voltada para a língua portuguesa, que contempla cinco a níveis, domínios que você tem que demonstrar e ao longo da educação básica você já vem tentando adquiri-lo e aprimorá-lo. Por exemplo, da competência 1 que está em questão é dominar a, a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Vocês estão lembrando aí os grandes e aspectos específicos do, dos eixos gramaticais, não é? A gramática trabalhada em sala, por exemplo, ela faz parte dessa competência 1. Quer dizer que tudo aquilo que é regra e exceção, vocês vêm aprendendo ao longo de toda a vida na educação básica, até, o ensino, até a terceira série do ensino médio, vocês têm que perceber que existem regras e exceções. E essas regras e exceções, elas vão ser avaliadas onde? Quando o momento de você utilizá-la na escrita. Não é? não é só saber bem concordância nominal e verbal, não é só saber bem pontuação, saber escrever muito bem, quer dizer, ortografia, não é só saber né, escrever uma frase, é muito mais que isso, é você compreender toda a dinâmica de como você organiza essas ideias, sob a luz do que? Desses eixos gramaticais que você estuda tanto em sala de aula, é saber utilizá-los na prática. E aí é que vem uma avaliação como o ENE, vem com uma competência que exige um domínio, um domínio que vai do zero, nível zero, ao nível excelente, que é o nível 5. Então nós vamos ver aí na cartela esses níveis, só para revê-los, 
nós temos o nível zero. E temos um exemplo aí ah, mostrando para você o quanto que a parte da gramática ah, deixou a desejar, ficou ineficiente. Olha só, total desconhecimento acerca de palavras, expressões que fazem parte do dia a dia, da sua frequência na escrita. Eu vou fazer a leitura do jeito como está aparecendo a você esse primeiro exemplo. Diz aí assim, publicidade infantil se movimenta bilhão de dólar. É responsável ao aumento de número de venda de produtos e serviços criança. Brasil debate publicidade infantil representa que envolvi governo deve regularizar campanha publicitárias para as crianças. Elas prejudica formazal, prejuízo físicos e emocional. Vocês devem ter observado aí na leitura que acabei de fazer que há uma série de desvios gramaticais que comprometem a competência 1. Tá? Uma escrita formal da língua portuguesa. Estão comprometendo aí palavras que deveriam ter sido já sanadas na escrita. Publidade infantil, governo, almeto tá? e outras mais. Total desconhecimento dos aspectos gramaticais. Regras e exceções que fazem parte, né? por exemplo, da ortografia. Vimos aí muito claro que essa competência ela não foi contemplada. Tá? Por isso, o um nível zero. É, só pegando um gancho na fala da Carol, o que, que a gente percebe nessa questão do exemplo do nível zero? Também muita marca de oralidade. Né? Quando vem a questão da troca do, do L pelo uhum. U. Então, assim... É, no processo de redação do Enem, marcas de oralidade que nós usamos no dia a dia, elas, elas devem ser evitadas. É um dos pontos que também precisa ser pontuado, né Carol? Isso. E a escrita, e a escrita formal da língua portuguesa. Vale ressaltar que quanto mais você escrever, quanto mais você ler e mais registrar as suas ideias, melhor você vai encaminhar essa formalidade. Ah, com os aspectos mais corretos a utilizar sobre a concordância verbal nominal, sobre regência, a própria ortografia, enfim, você vai conseguir organizar as ideias com uma completude muito mais significativa, tá certo? Vamos verificar outro exemplo, trouxemos um outro nível, não daria para apresentar os cinco níveis, então nós trouxemos o nível 3, observem o mesmo parágrafo, Nesse nível 3, eu vou lê-lo. As publici a publicidade infantil movimentam bilhões de dólares. É, são responsáveis por considerável aumento no número de vendas de produtos e serviços direcionados às crianças. No Brasil, o debate sobre a publicidade infantil representa uma questão que envolve interesses diversos. Nesse contexto... O governo deve regulamentar a veiculação e o conteúdo de campanhas publicitárias voltadas às crianças, pois, do contrário, elas podem ser prejudicadas em sua formação, com prejuízos físicos, psicológicos e emocionais. Nós vamos querer aí destacar alguns aspectos, porque os aspectos gramaticais em destaque, eles vão ao encontro da ortografia, de alguma concordância e etc. Vamos ver a próxima cartela, como estariam destacados esses desvios gramaticais. Nós temos aí a publicidade infantil. Tá? Temos aí um, um pequeno equívoco na concordância tá? nominal. Temos aí à frente outra em, em destaque verde. Interesses diversos, tá? concordância nominal. Temos em destaque em vermelho, dólares. Tá? São dólares. Cotexto seria contexto. Nós temos problema de acentuação gráfica na palavra publicitárias, tá? publicitarias. 
Ah, uma palavra paroxito, na terminada em ditongo, em seguida na UTS. Então, nós temos desvios gramaticais. Para os especialistas que avaliam a redação, por exemplo, é interessante você saber que na competência 1, essa escrita formal, ela comete deslizes gramaticais ainda. Porém, menos que o um desconhecimento. Então, não é considerado desconhecimento. Mas há certos é, graves até. É, desvios gramaticais, porque palavras né, de concordância ou não, a acentuação, para eles, tudo tem que ser pontuado. Há uma escrita formal um pouco mais exigente. Há uma flexibilidade na correção? Há, mas não tanto assim. Vocês sabem que o Enem tem sido polemizado em todo o país, tá? e por conta justamente dessa flexibilidade, nós precisamos sim sermos mais exigentes na nossa escrita. Portanto, podemos falar de quaisquer maneiras? Podemos, mas devemos considerar que a escrita ela exige um pouco mais de atenção, aliás, um pouco a mais do que nós estamos acostumados a praticar. Por isso, tem que escrever. Então, é escrever que você aprende a escrever. Tá certo? Vamos ver então agora o nível 5. Como foi que esse nível 5, tá? a chegar ao patamar da excelência, se saiu? O mesmo parágrafo aproveitado aqui em situações de níveis, tá? demonstrando o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Vejam aí o exemplo do nível 5. A publicidade infantil movimenta bilhões de dólares e é responsável por considerável aumento no número de vendas de produtos e serviços direcionados às crianças. No Brasil, o debate sobre a publicidade infantil representa uma questão que envolve interesses diversos. Nesse contexto, o governo deve regulamentar a veiculação e o conteúdo de campanhas publicitárias voltadas às crianças, pois, do contrário, elas podem ser prejudicadas em sua formação, com prejuízos físicos, psicológicos e emocionais. Observaram aí como aqueles desvios gramaticais ah, foram sanados por esse candidato? Foram bem pontuados, hein, Lúcia? Foram bem apresentados a ideia completa ah, a respeito da publicidade infantil, destacando aí pontuação, destacando concordância, a própria acentuação gráfica nas palavras paroxítonas que apresenta, se apresentam em maior número. É claro, não está ainda o texto pronto. É uma parte desse texto que trouxemos para servir como exemplo, para mostrar que o total desconhecimento acerca dos eixos gramaticais, ou melhor, dos aspectos gramaticais, correspondem a eu não saber utilizar a gramática na prática. Fazer com que o uso das regras e exceções em sala de aula sejam melhor utilizadas por mim quando do momento da escrita. Tá certo? Carol, é interessante hum. é, pontuar também o seguinte, o que eles estão estudando com os professores em sala de aula, a parte gramatical, é extremamente necessária. Como a Carol colocou... É, vai pegar todo o teu conhecimento desde o lado fundamental, né? porque o Enem ele é um processo, ou seja, ele vai, ele vai tentar identificar se efetivamente você aprendeu né, os aspectos gramaticais. Então, pega todo aquele conhecimento do fundamental e até agora você está no ensino médio. É, é interessante que quem não tem a questão desses conhecimentos, começar, é, tem vários canais, né, Carol, que Perfeito. eles podem, que vocês podem se apropriar desses conhecimentos. É, outro ponto também que é, que é legal pontuar é com relação, quando a Carol coloca a questão dos desníveis, são, só na competência 1, um, são seis níveis, é o nível zero, que é o considerado que o, o candidato não tem nada, não tem nenhum tipo de um desconhecimento Total completo, isso. né? Ele vai passar um pouquinho, vai conseguir uma certa é, adequação, passa para o nível 1, que é o considerado precário, uhum. né? já melhorou um, um pouquinho. O nível 2, ele melhora um pouquinho, mas ele ainda está dentro da questão do nível suficiente. Chega no 3, que foi um dos textos que a Carol leu, ele é considerado nível médio, né? ele está no mediano. 
O nível 4, ele já sanou bastante, né? Sim, a questão dos, dos desvios já estão bem melhorados. E ele chega no nível 5, que é o nível considerado excelente. Que aí nós vamos ter um processo de uma escrita de redação, onde vão ter pouquíssimos desvios. Por que, que eu falo pouquíssimos desvios? Se vocês forem fazer a pesquisa na internet, nós temos é, disponíveis na mídia várias redações consideradas nota mil. É, foram disponibilizadas várias redações de várias edições. E em algumas delas, vocês vão perceber que em algum momento essas redações mil elas vão ap apresentar alguns desníveis, né? Não é isso? Exatamente. Alguns desvios, aliás. Uhum. Mas, assim, é algo que não vai é, comprometer o processo da redação. É, na verdade, não vai afetar a proposta que você apresenta para defender um ponto de vista. Se não afeta, não implica em quaisquer mudanças ou quaisquer interpretações de quem vai ler a sua redação, sem problema. Isso não precisa ser desconsiderado. É flexível. O profissional da avaliação, ou melhor, aquele que corrige a redação do Enem, ele tem uma preocupação significativa. Verificar o seu potencial na escrita formal, mas não ser tão exigente a ponto de tirar uma pontuação em virtude ah, de uma palavra que não foi bem apreciada ou uma acentuação gráfica indevida ou não, ausência, uma concordância talvez. O que vai afetar mesmo é a parte da sintaxe de fato, que é a maioria deve sentir um pouco mais dificuldades no uso, né, na organização das ideias, sob o olhar das orações subordinadas, adverbiais, as orações subordinadas, adjetivas, não é? Mas por que, que vai ter um problema? Porque nós rejeitamos a parte estrutural interna de como somos cobradas em sala de aula, não é mesmo? Mas nós temos que fazer uso porque são elas que vão estar conosco para o resto da vida. Então, temos que dar uma atençãozinha especial à sintaxe, à morfossintaxe mais propriamente dita. Por que, Lúcia? Porque ela vai nos dar a oportunidade de defendermos um ponto de vista sob o olhar de algum é, advérbio, alguma conjunção, de algum, algum aspecto na completude de uma mensagem, de uma ideia, de uma frase. Então, no caso, o, os profissionais que avaliam a redação eles vão desconsiderar algum aspecto que possa, sim, atingir o aspecto sintático da sua mensagem. Tá certo? Vamos, então, retomar aspectos importantes na próxima cartela? Nós temos, então, pontos a observar sobre a escrita. Tá? Então, na escrita, eu preciso considerar o registro formal. Não é aquele formal tá? conservador, mas é aquele que é diferenciado, como bem a Lúcia pontuou, da oralidade. Eu converso de quaisquer maneiras com os meus colegas, com o meu vizinho, com os meus pais. Mas quando eu passar essa conversa para a escrita, será da mesma forma? Não. Eu preciso me policiar. Para isso, eu tenho que começar a escrever bastante. Tá certo? Informações completas nas frases. Não adianta eu tentar colocar uma parte da frase e não concluí-la, querer passar para uma próxima informação. Eu preciso concluir todas as ideias com as quais eu me deparar na escrita. Se eu inicio dizendo, afirmando algo, eu preciso dizer por que, que eu estou afirmando aquele algo. E assim, justificando à medida que gradativamente essas ideias vão se propondo, a apresentar dados, exemplos, enfim... Eu preciso esclarecer com mais detalhes tudo aquilo que eu apresentar nas minhas frases. Então, frases completas. Não interrompa de modo algum o que você está afirmando, o que você está negando, o que você está se contrapondo em relação a um posicionamento apresentado em um tema. Aí vamos ver ainda nesta cartela. Organização do texto, regras de pontuação. É, vocês devem ter estudado bastante em sala, vários sinais de pontuação, ah, sabem decifrar e definir esses sinais, mas será que sabem fazer uso na escrita de umas reticências, por exemplo, de uma exclamação, ah, de um ponto seguido, será que é ponto seguido mesmo que eu vou falar? Será que ele segue aquela 
é, é, completude da minha mensagem? Será que não? Eu encerrei, vou iniciar um outro aspecto importante? Eu preciso saber a utilização dessas regras. Não saber definir se é sinal de é, exclamação, interrogação, ponto seguido, ponto parágrafo, reticências, não. Isso é importante? Com certeza. Mas faça uso disso na sua fala, na escrita. Carol, um, é, um ponto que ficou bem claro foi quando a Carol fez a leitura da, do primeiro exemplo que nós trouxemos, do nível zero. Vocês perceberam que ela fez uma leitura corrida, não é? Ficou difícil. Até a questão da leitura, ela fica difícil. Por quê? Porque não foi observada a questão da pontuação, as pausas, né? Para uhum. dar a questão do sentido. Então, assim, a pontuação é muito importante nesse processo. Quer ver só, por exemplo, a Lúcia me remeteu a uma informação. Nós não trabalhamos na sintaxe as orações subordinadas adverbiais e aprendemos que todas elas são separadas por vírgula automaticamente, não é mesmo? E na prática, nós as usamos? Nem sempre. E é aí que nós estamos explanando detalhadamente aspectos importantes sobre a regra de gramática. Na sintaxe, nas orações subordinadas, nós sabemos que um porquê é diferente de um portanto. Um porquê tem uma vírgula antes. Eu estou justificando algo a respeito do meu ponto de vista. Um portanto, eu estou dando ah, uma conclusão, então uma vírgula antes, uma vírgula depois. Será que eu analiso esses aspectos da regra de pontuação? Vamos analisar então, não é? Vamos ver a próxima situação? É, clareza. Objetividade, vocabulário mais variado e preciso. Ah, nós sempre ouvimos falar a respeito da nossa escrita. Precisamos ser objetivos, claros, naquilo que nós nos propomos a é, pontuar, a defender. Eu apresento um ponto de vista, uma opinião, muito bem. Defenda, vá direto à defesa, sem rodeios. Tá? Sem muitos detalhes, vá logo direto defendendo. É na defesa que você vai ter que exemplificar, apresentar dados, pontuar algum aspecto, uma citação, por exemplo, reforçar a citação, porque não adianta apresentar a citação sem quaisquer inferências suas. Principalmente porque quem está avaliando a sua redação precisa saber que você tem domínio dessa escrita. Tá certo? Vamos, Carol, pois é, não. Nesse momento da questão da clareza e da objetividade, é, a questão das palavras rebuscadas, o que, que você acha sobre isso? O, é, no caso, uhum. a redação do Enem é um momento, é o um local que é permitida a utilização de palavras rebuscadas ou é mais interessante você trabalhar com palavras variadas para você mostrar o teu, o teu conhecimento de mundo, o né, teu vocabulário? Uhum. E como é que fica essa questão das palavras rebuscadas? Bem, você, se estiver fazendo uso de uma escrita formal, muito mais atual, é interessante, porque o seu avaliador ele vai considerar o quê? A sua defesa, as justificativas, a sua intervenção, que são pontos, aspectos que não podem faltar na sua redação. As palavras rebuscadas vão nascer em função de uma necessidade do contexto. Caso você queira destacar um aspecto de outra hora, de outro momento, e você faz uso de uma palavra rebuscada, entre aspas, você está ali destacando a relevância daquela palavra ou daquela expressão. Porque você vai se remeter, com certeza, não é colocar a palavra rebuscada assim, aleatoriamente, sem nexo, você vai ter que retomar essa palavra. Por quê? Porque você tem que explicar tudo que você utilizar na escrita. Não adianta querer fazer uso de uma palavra belíssima. Escutei a palavra, adotei na minha vida, quero apresentá-la na minha redação. De qualquer maneira, não faça isso. Faça o seguinte, faça o bom uso do que você realmente tem enquanto conhecimento acerca da língua portuguesa. Faça uso do que você vem aprendendo em sala de aula. É claro que um vocabulário adequado, preciso, que vai ao encontro do que você está defendendo, é importante? É importantíssimo. Mas você precisa, antes de mais nada, verificar. Eu vou usar essa palavra como intenção, porque eu quero me remeter a uma questão é, apropriada e essa palavra se encaixa perfeitamente. Coloque entre aspas, destaque essa palavra e defenda o uso dela. Vamos ver o último aspecto dessa cartela? 
a exigência de alguns requisitos básicos. Né? A Lúcia é, nos, nos lembrou muito bem a parte da oralidade. O falar, da, o, a, da oralidade, o meu falar com o meu colega, tá? ou por meio de zap zap, <risos> por meio do face, tá? das redes sociais, é diferenciado. Né? É permitido tudo. É permitido, por exemplo, usar siglas. Permitido, por exemplo, criar um código específico para os meus colegas. Por que não? Mas a escrita não vai atender a esse tipo de código. O seu código tem seu código da língua materna, portanto, do falante da língua portuguesa. Quem vai corrigir a sua redação é um bom falante da língua materna, portanto, vai exigir o mínimo de uma certa formalidade. Fique freando, você fala de um modo muito mais espontâneo, escreva esse modo. Como é que ficaria essa expressão, eu passando para o papel? É um treino inicial. E é uma experiência bem interessante. E vai funcionar. Tá certo? Vamos à próxima. Nós trouxemos à tona uma proposta de redação para que vocês possam aí é, vivenciar o que, com o que vocês vão se deparar por primeiro quando o momento da escrita de uma redação. Em primeiro aspecto, vem ali apresentando o que eles querem que você escreva. Tá? Ele vai apresentar, nós destacamos aí o tema publicidade infantil em questão no Brasil. Por que que nós trouxemos à tona para esta primeira aula de redação essa proposta de 2014? Por que não em outros anos anteriores ou de 2015? Primeiro, porque nós queremos é, dedicar esses outros momentos para as próximas redações. Segundo, porque essa foi polêmica. Mais de 600 mil, depois a Lúcia vai dar os dados, candidatos no Brasil zeraram essa proposta de tema. Uhum. Nossa, você está se questionando. 600 mil é um número significativo, não é, Lúcia? Um pouquinho menos, Carol. 500 <risos> é alguma coisa. 500, Quase. ponto. Menos 100 mil. Então, 500 mil e poucos estudantes ou quaisquer outros que já tenham concluído uma universidade, que concorreram ao Enem 2014, zeraram. Aí você se pergunta, como é que o estudante, o participante, zera numa redação do Enem? Ele não falou coisa com coisa? Não. Pelo contrário, eles falaram muito bem. Escreveram sobre consumismo, escreveram sobre publicidade, escreveram sobre criança, escreveram sobre o ser infantil, mas não escreveram um aspecto importante nessa proposta. Você poderia reler a proposta para nós, Lúcia? Por favor, a cartela do, da proposta de 2014. Nós, nós temos aí uma proposta de redação, que é como vai aparecer na, no dia da, da prova. E nós temos o, segundo, o seguinte texto. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa, só fazendo parêntese com relação à marcação, nós fizemos uma marcação em verde, que é justamente para chamar a atenção de vocês, é a competência 1 que está sendo exigida aí nessa, nessas letrinhas em verde, sobre o tema publicidade infantil em questão no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeita os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Permaneça com essa cartela aí. Observe, ouça o que eu vou dizer só para pontuar rapidamente. Primeiro, nós temos destacado o tema, publicidade infantil em questão no Brasil. Não é só falar de publicidade, não é só falar de criança, não é só falar do Brasil, não é só falar da questão, mas é publicidade infantil em questão. Estão questionando sobre isso. Onde? No Brasil. Então, é o todo. Esse é o tema. O assunto, publicidade. Publicidade infantil. Muito bem. É amplo, né? Mas observe ainda nessa cartela. Nós estamos com todas as competências da matriz de referência de redação, tá? Elencadas nessa proposta inicial, nesse suporte inicial, 
tá? Só vamos trabalhando aos pouquinhos. Nós vamos colorir, nas próximas aulas, a competência 2 aí nessa carteira. Então, preste atenção que a primeira é voltada para o tema. Muito bem. A próxima cartela, por gentileza. Vamos conhecer os textos motivadores da proposta? Porque assim vamos compreender a que se refere esse tema. Vamos ao primeiro. Não sei se vocês já observaram, uma proposta de redação desse Exame Nacional do Ensino Médio contempla três textos motivadores. São os suportes que vão nos dar subsídios suficientes para formalizarmos uma opinião. Precisamos formalizar uma opinião para defendermos. Então, esse primeiro texto motivador, né, dentre outros dois, vão fazer com que nós tenhamos subsídios significativos, importantes, para no final formalizarmos o que? O que nós pensamos sobre. Qual é o meu ponto de vista sobre esse tema? Eles não estão aleatoriamente. Então, vamos verificar o primeiro. O primeiro parágrafo do primeiro texto motivador ele é dividido em três parágrafos. Então, primeiro, ouçam por gentileza porque vai ajudá-los. A aprovação em abril de 2014 de uma resolução que considera abusiva a publicidade infantil emitida pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, deu início a um verdadeiro cabo de guerra envolvendo ONGs de defesa dos direitos das crianças e setores interessados na continuidade das propagandas dirigidas a esse público. Continuando, segundo parágrafo, próxima cartela. Elogiada por pais, ativistas e entidades, a resolução estabelece como abusiva toda a propaganda dirigida à criança, que tem a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço e que utilize aspectos como desenhos animados, bonecos, linguagem infantil, trilhas sonoras com temas infantis, oferta de prêmios, brindes ou artigos colecionáveis que tenham apelo às crianças. Próximo parágrafo do primeiro texto ainda. Ainda há dúvidas, porém, sobre como será a aplicação da resolução. E associações de anunciantes, emissoras, revistas e de empresas de licenciamento e fabricantes de produtos infantis criticam a medida e dizem não reconhecer a legitimidade constitucional do CONANDA para legislar sobre a publicidade e para impor a resolução tanto às famílias quanto ao mercado publicitário. Esse é o primeiro texto. Tá bem continuação. Ah, tem um finalzinho ainda desse terceiro Sim. parágrafo? Sim. Pois não, próxima cartela. Além disso, defendem que a autorregulamentação pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, CONAR, já seria uma forma de controlar e evitar abusos. Pois muito bem, nós temos aí o primeiro texto motivador, ah, que é uma, é, foi publicado no, é uma notícia, né? No blog, não, no bbc.co.uk, tá? a publicidade infantil deve ser proibida tá? pela idoeta, né? Muito bem, vamos ver na próxima cartela. Olha o que, que nós destacamos aí. No, nesse primeiro texto motivador, nós temos palavras-chave. Então, nós consideramos importante que você faça isso. Ao se deparar com o primeiro texto motivador, verifique quais são as palavras-chave que estão em destaque para você não se perder né, na leitura desses textos. O que, que ele quer no primeiro texto? Bom, ele quer que você pontue que está falando sobre publicidade infantil, que há um questionamento ou mais de um questionamento. Tá? Continuando, a próxima cartela. Que é que pontue, por exemplo, no segundo parágrafo, ONGs defendendo essa resolução. Tá? Setores interessados vão criticar essa resolução. Conanda vai defender as crianças, Conar vai defender a publicidade. Então vão se opor. Muito bem, próximo. Vamos ver agora como é que fica? Olha só. Publicidade infantil, na segunda linha destacada em verde, tá? e as ONGs defendendo os direitos das crianças. Em vermelho, setores interessados na continuidade das propagandas, 
já é voltada para defender a publicidade. Uhum. Observem, ele está lhe direcionando o que exatamente você tem que pontuar na sua escrita. Tá? Então, temos que destacar as palavras-chave de cada texto motivador. Do primeiro, destacamos aí para vocês. Publicidade infantil, tá? questionamentos. De um lado, o Conanda defendendo as crianças, do outro, o Conar defendendo a publicidade. Os empresários. Vamos lá para o segundo texto motivador. O segundo parágrafo tem as ah, palavras sim. destacadas. Está aqui aí, Lúcia, por favor. O segundo parágrafo nós destacamos como as palavras-chave. É, a expressão abusiva de toda a propaganda, persuadila para o consumo, a utilização de alguns aspectos e que tenham apelo às crianças. Na próxima cartela, nós vamos ter o terceiro parágrafo e nós é, elencamos como palavras-chave a crítica à medida, porque nós estamos aí nos remetendo às, às empresas que trabalham com a publicidade e o não reconhecimento da legitimidade do Conanda. Na próxima cartela, nós temos o, a continuaçãozinha, o um um término do terceiro parágrafo, e nós temos como palavras-chave a defesa da autorregulamentação do CONAN, que é, é uma situação que é questionada pelas empresas que trabalham com publicidade. Então, nós percebemos aí, nesse, nesse fechamento do primeiro texto motivador, que é uma situação que ela está em nível e em caráter nacional. É uma situação que está acontecendo no Brasil. Nós temos dois conselhos, tem o CONANDA e tem o CONAR, que eles têm posições diferentes a partir dos seus objetivos. O segundo texto motivador, nós vamos ter agora a questão de um, uma imagem né, que vem representando a questão dos países, de alguns países. E vai trazer agora, já vai, olha, a questão do tema ela já foi ampliada. Sai do âmbito nacional, exclusivamente no Brasil, e passa para a questão mundial, ou seja, como está sendo trabalhada a publicidade para as crianças no Brasil. Nós temos na cartela seguinte os pontos que nós, nós destacamos, que esse segundo texto motivador ele vem no sentido de ampliar a reflexão do primeiro, que a publicidade infantil em alguns países ela vai apresentar basicamente duas situações, em alguns países existe uma autorregulamentação do mercado e em outros existe uma proibição. Nós colocamos to total, um edição item 2, mas em alguns países vem uma proibição parcial, mas também vem a questão da, da proibição total da publicidade voltada às crianças. A próxima cartela, nós pontuamos de acordo com as informações que vem no texto motivador, é, cada situação. Então, nós temos destaque para algumas cores, né, que elas vão direcionar como é que está esse contexto. Então, nós temos o primeiro texto motivador, âmbito nacional, o segundo texto mundial. E o terceiro texto motivador, que é a cartela seguinte, é apenas um parágrafo retirado de um livro. Nós temos apenas aí a questão de um fragmento que foi adaptado para a redação de 2014 que ela vai falar, precisamos preparar a criança desde pequena para receber as informações do mundo exterior, para compreender o que está por trás da divulgação de produtos. Só assim ela se tornará o consumidor do futuro, aquele capaz de saber o que é, como e por que comprar, ciente de suas reais necessidades e consciente de suas responsabilidades consigo mesma e com o mundo. Na cartela seguinte, nós fizemos algumas, alguns apontamentos do que nós destacamos como principal nesse texto. A primeira coisa é a fonte, ou seja, a origem desse fragmento. Ele vem de um livro que discute a influência do marketing sobre a criança. O segundo ponto foi uma adaptação né, em relação à questão da criança, da criança ser frágil, ser vulnerável à influência dessa propaganda que está sendo posta. E o item, o último item que nós pontuamos, é o papel da educação. Como é que é o papel da educação, da, no caso, começando na família e dando continuidade na escola, na formação de um consumo consciente? Nós vamos ter na cartela 
seguinte, que é a que está sendo mostrada para vocês, o que nós pontuamos como os, os pontos principais. A, em verde, a preparação da criança desde pequena, para que ela possa receber e entender essas informações. Em vermelho, nós colocamos a compreensão do que vem a partir da divulgação desses produtos. Voltamos para a questão do verde com a palavra capaz e o vermelho, ela é capaz de quê? De saber o que, como e o que ela vai comprar. Ciente de suas reais necessidades, a palavra consciente, nós achamos que ela é muito interessante nesse contexto, porque a criança, a partir do momento que ela tem a consciência, ela vai ter uma responsabilidade com ela e com o mundo. Nós temos depois, é, vocês perceberam o que? A partir, a partir desses três textos motivadores, nós precisamos, os estudantes e os participantes do Enem, têm que dar uma atenção para esses textos. Esses textos, como o Carol colocou, eles são super importantes, eles vão dar subsídio para a sua escrita. Posso copiar na íntegra? Não, você pode se apoiar nos, com, nas informações que o texto dá, mas não pode ter a cópia literal. E ainda, Lúcia, eu não posso me apoiar somente a um texto motivador. Uhum. Os três textos, eles têm um propósito. Eles pretendem servir como subsídios para uma completude de uma opinião formalizada por você, participante. Você que vai escrever. Então, com as palavras-chave destacadas, você tem uma noção do todo acerca do tema que a proposta traz à tona. Tá? Publicidade infantil em questão no Brasil. Então, o primeiro texto apresenta a publicidade infantil, faz os questionamentos, Conanda a favor das crianças, Conar a favor da publicidade, né? Resumindo, nós temos o segundo, Mapa Monte, ele se expande para o mundo, mostra onde, em que países há uma autorregulamentação, onde é definitivamente proibido criança ah, em propagandas, em publicidade, onde há uma parcial né, regulamentação. Então, tudo isso vem para lhe dar um suporte que vai recair no terceiro. Então, todos eles se completam lhe perguntando, e você, qual é a sua opinião sobre isso? E você formaliza um ponto de vista, o qual vai defender, apresentar justificativas, exemplos, dados e, é claro, intervir. Como é que eu solucionaria esse problema da publicidade infantil? E o que, que aconteceu, então, com os candidatos, com mais de 500 mil candidatos nessa proposta a chegar à nota zero? A maioria pontuou simplesmente tá? que, não, que achava super interessante as crianças participarem de propagandas. Que seria interessante de criança para criança, que seria interessante envolver a criança, vendo a criança dentro da propaganda e não saíram desse patamar, então fugiram completamente ao tema, porque publicidade infantil em questão no Brasil, eles apresentaram o que eles querem que você escreva, ou seja, né? é publicidade infantil para as crianças e não envolvendo só crianças, eu teria que pontuar. Bom, isso é relevante? Não é porque a criança tem juízo de valor formado? Ela é capaz? Nós destacamos lá a palavra frágil, não é, Lúcia? A fragilidade, o ser indefeso que a criança é. Aí a questão seria, o que você pensa sobre isso? A maioria diz, olha, nós adoramos que crianças participem de propagandas, porque as propagandas são feitas para criança, de criança para criança. E defenderam esse ponto de vista. Nós vamos ter, a partir então, do deixa... que Carol coloca, uhum. nós vamos ter o resultado desse processo no ano de 2014. Podemos passar para as Podemos. Próximas... Aí vocês vão ver os dados aí que a Lúcia vai apresentar. Nós vamos ter novamente a proposta de redação, que vocês já, já verificaram conosco. Em seguida, nós vamos trazer os dados, ou seja, 2014, mais de 8 mil milhões de pessoas inscritas, participante em torno de 6, 6 milhões e alguma coisa, dá 75% de quem se inscreveu. Desse total de participante, nós vamos ter 
a questão de como é que ficou de, é, dividido a questão das notas da redação. Então, nós vamos ter nota zero, 529.347 pessoas com a nota zero em redação. Né? E nós vamos ter com nota mil, do quantitativo que foi falado anteriormente, apenas 250 redações consideradas como nota mil. A partir do que Carol Pá coloca é, com relação à questão do tema, publicidade infantil em questão no Brasil. Com certeza, nesse aspecto, é, os candidatos, 250 candidatos que tiraram a nota mil, eles trataram dos três aspectos que estão relevantes nesse tema. Publicidade, questionamento e o país. Atendendo ao que foi proposto nos textos motivadores. Mesmo que eles tenham tido deslizes gramaticais, isso não interferiu na belíssima proposta que eles apresentaram. Certo? Vamos ver o segui a seguinte cartela? Após essa, então... Nós temos, nós trouxemos para vocês um vídeo para vocês sentirem como que eles perceberam esses textos motivadores. Observem aí nesta propaganda, uma da Hello Kitty e a outra da Johnson. <risos> adianta montar aquele look e chegar na festa antes de todo mundo. Fica a dica. Também não adianta chegar depois. Fica a dica. Legal é arrasar no visual e chegar bem na hora. Fica a dica. Sandália da Hello Kitty com pulseira relógio. Um arraso. Cheirinho gostoso, cadê, cadê você? Cheirinho gostoso, tá aqui, tá aqui, te achei Espuma, perfuma, spray, gostei Cheirinho gostoso, de inteiro Agarradinho em mim Nova linha Johnson's Baby, com cheirinho prolongado Participantes que se deparam com propagandas tão envolventes como essas, né, devem ter se remetido, por exemplo, a, a propagandas como o Johnson, o Hello Kitty ou quaisquer outras propagandas que venham à tona algum aspecto da, da criança. E observe, eles devem ter observado que a criança fazendo a propaganda seria, vou falar a respeito da criança interagindo na propaganda, isso deve ser interessante responsabilidade mais cedo, um compromisso mais cedo, a criança ouvindo outra criança, então se sociabilizando, por que não? Aí se envolve com um produto qualquer que ela venda, seja ele bom para a criança, seja ele não. Mas os textos motivadores não propõem exatamente isso. Propõe o quê? Que nós possamos refletir a respeito da participação efetiva da criança na propaganda. Será que ela é capaz de, de julgar, de decidir, de selecionar aquilo que ela quer adquirir? Será que ela tem limites? Será que ela tem maturidade suficiente para juízo de valor? Ainda não tem, não é? Tanto é que é verdade que o exemplo somos nós maiores, né? somos os pais, somos os irmãos mais velhos, que devemos limitar esse envolvimento. Então, a discussão nos três textos motivadores eram justamente para o candidato verificar publicidade infantil e questão no Brasil. O que, que você acha? É, é interessante? Não é? Por quê? E você formalizaria um ponto de vista a respeito e defenderia, e aí deri, deveria sim intervir sobre. 
Infelizmente, a maioria, né, mais de 500 mil, zeraram nessa proposta. Vamos à próxima carteira, então? O que, que aconteceu? Eles confundiram, hein, Lúcia, o assunto com o tema. O assunto, publicidade infantil. O tema, publicidade infantil em questão no Brasil. O que, que você acha? Ah, deve existir? Não deve? Deve haver envolvimento de criança? Não deve? Era isso aí que você deveria analisar. O candidato deveria ter analisado isso. Por este motivo, a necessidade dos textos motivadores serem bem e cuidadosamente lidos e destacados ali as palavras-chave. Vamos à próxima? Na próxima cartela, nós estamos continuando ainda com a proposta de redação. Nós vamos conversar um pouco com vocês com relação às instruções que essa proposta traz para o candidato. Então, nós temos aí algumas marcações em verde e outras de vermelha para chamar a atenção de vocês. Vocês vão receber um rascunho no dia da avaliação da prova e esse rascunho ele tem que ser no espaço apropriado, ou seja, existe um espaço próprio para que vocês façam o rascunho da redação. Quando vocês forem é, fazer a transferência do texto definitivo, vocês vão utilizar, vai ter também uma folha que ela é específica e vocês têm que utilizar até, a orientação é até 30 linhas. Procurar não passar dessas 30 linhas, porque a orientação da proposta de redação ela está bem clara, até 30 linhas. A redação foi o que nós pontuamos há pouco com relação à questão dos textos motivadores. Na proposta de redação vem três textos motivadores, não fazer a cópia literal. Posso me apropriar de algum pedacinho? Pode, mas não copiando literalmente. Porque se você copia, você vai ser penalizado na mesma quantidade de linhas copiadas. Se você copia cinco linhas, eles vão desconsiderar essas cinco linhas quando eles forem fazer a correção da tua redação. Seguindo, nós vamos ter outro conjuntinho de instruções que também faz parte da proposta de redação que vocês vão receber. Nota zero. O que, que eles colocam para atribuir a nota zero? Então, nós temos aí, em, qualquer, em quaisquer das situações expressas a seguir, a redação ela vai ter zero. Então, se ela tiver até cinco linhas escritas, ela é considerada insuficiente e ela recebe a nota zero. Digamos, não é, Carol? O candidato escreve 15 linhas. Ele está com 15 linhas escritas. Cinco dessas linhas, ele vai fazer cópia dos textos motivadores. O que, é que vai acontecer, Carol? A redação dele, como é que vai ficar? Não vai ser corrigida. Tá? Só vai ser corrigida se tiver, no mínimo, pelo menos, oito linhas escritas sem quaisquer cópias dos textos motivadores. Sem quaisquer cópias. Eu tenho 20 linhas bem escritas, todas copiadas com trechos dos textos motivadores. Eu tentei é, conectá-las perfeitamente, couberam perfeitamente, mas vão ser desconsideradas com certeza. E vão sobrar suas linhas, se estiver no número mínimo de linhas exigidos, vai ser corrigida. Agora você acha que em oito linhas você consegue apresentar um ponto de vista, defender esse ponto de vista e intervir? Hum, com certeza não. Vamos aí verificar a próxima? Foi tratada a questão... É... Pode voltar, por favor? Isso. Da questão de fugir ao tema. Ou não atender o tipo do texto que é solicitado, que é o dissertativo argumentativo. Nós fizemos uma marcação para vocês em verde com relação à questão da fuga ao tema. O tema de 2014 era publicidade infantil em questão no Brasil. Quem vai falar com relação à questão específica do consumismo, fugiu ao tema que eles estavam querendo. Eles queriam uma discussão em relação à publicidade, especificamente o questionamento que estava acontecendo no Brasil a partir do que foi colocado nos textos motivadores. Se foi feito uma outra, um outro tipo de abordagem, então eles consideram fuga ao tema e a redação recebe a nota zero. 
quer complementar, Carol? Não, perfeito. Não? Vamos ver um exemplo. Então vamos né? para... Ainda temos instruções? A próxima, a próxima cartela também. Vamos lá. Vamos. Nós temos aí a questão do tema. Né? Voltamos ao tema, que é a publicidade infantil. Na seguinte, nós vamos, nós trouxemos para vocês uma redação que ela foi considerada mil em 2013, 14. 2014, desculpa, é a redação do Antônio Ivan Araújo, ele é do Ceará. Na cartela seguinte, vocês vão observar a foto do Antônio, foi feito aí apenas, só tem o início da redação dele, a parte manuscrita de como estava bem o primeiro parágrafo do que ele vem trazendo na redação dele. E aí nós vamos fazer, na, na cartela seguinte, nós vamos fazer a análise dessa redação. Nós pegamos apenas para analisar o primeiro parágrafo. Não é isso, Carolzinha? E aí nós, nós fizemos também marcações em verde. Dá para perceber que tem publicidade infantil nesse primeiro parágrafo. Vai aparecer o Brasil, que é a segunda palavra que está sendo destacada em verde. Aparece a questão do debate, a terceira palavra, e encerrando esse primeiro parágrafo, nós temos aí uma expressão, questão que envolve interesses diversos. Como Carol colocou agora há pouco, percebemos nesse primeiro parágrafo a presença de mais de um texto motivador, né? Perfeito. Nós vamos ter aí o primeiro e basicamente o segundo, né? É, nós temos aí, por exemplo, nesse primeiro parágrafo, publicidade infantil, tá? está inserido no tema macro, né? que é publicidade infantil em questão no Brasil, ele aborda, ele apresenta todos os aspectos, apresenta o país em destaque aí, dizendo que no Brasil o debate sobre a publicidade representa uma questão, portanto, questionamentos vão ser é, destacados, que vai envolver interesses diversos. Nós temos aí o próximo parágrafo, não temos? Próximo parágrafo diz, nesse contexto o governo deve regulamentar, olha só, a veiculação e o conteúdo de campanhas publicitárias voltadas às crianças, pois do contrário elas podem ser prejudicadas em sua formação, olha atendendo aí o texto motivador 3, podem ser prejudicadas em sua formação com prejuízos físicos, psicológicos e emocionais. Ele formalizou uma opinião que perpassa os três textos motivadores, atendendo ao tema da proposta, que é a publicidade infantil em questão no Brasil. E ele especificou, no Brasil, tá? que haverá um debate, haverá questionamento sobre interesses aí é, em jogo. Então, ele destacou tudo isso. Ele não falou somente do texto 1, um, do texto 2, do texto 3. Ele fez uma reflexão a respeito dos três textos motivadores, mas não esquecendo de retomar ao tema da proposta de redação. Vamos ver aí na sequência, por favor? Então, nós temos a retomada. Modalidade escrita, oral, são diferentes. Registro formal e informal são diferentes. Eu tenho que constituir frases, frases completas. Regras de pontuação não podem deixar é, ficar de lado, uma vez que elas vão considerar realce o nosso dizer e aí vão fazer com que nós possamos perceber o que, que, há necess... o que, que é necessário acrescentar. Uma explicação, um exemplo, um dado estatístico, tá? ah, uma citação. Então é aí que nós vamos nos percebendo na grandeza da informação e na sequência lógica e coerente dessa informação e um vocabulário variado e preciso desde que eu saiba fazer uso desse vocabulário ok passando para a próxima cartela nós vamos ter o nosso segundo bate-papo com e o bate-papo com não poderia deixar de lado o Gaetano Antonácio doutor em letras pela Universidade de Londres advogado escritor amazonense que nós quisemos saber o que, que ele acha, o que, que ele pensa do ato, do processo de escrita na vida dele. Então, com vocês, o bate-papo com Gaetano Antonácio.
Olá, eu sou Gaetano Antonácio, escritor, historiador, poeta, conferencista. Já tenho mais de uma centena de livros publicados aqui em Manaus. É, sou advogado e contador também. E empresário. Então eu comecei a escrever muito cedo. Eu, aos oito anos de idade, já comecei a escrever poesias. Eu tinha, como, aliás, como todos os escritores do mundo, quase todos começaram fazendo poesia. Depois que eles fossem se tornar historiadores, prosadores, poetas. Então, o que é que acontece? Desde os oito anos eu já escrevia. E eu fui muito influenciado por alguns funcionários do Banco do Brasil que moravam perto da minha casa. Eles me davam um livro, por exemplo, a coleção do Malbataã. Eu tinha toda a coleção que eu ganhei de graça para ler. E aquele, o Malbataã, que era o Meli Souza, era um espetáculo. As Mil e Uma Noite, o Homem que Calculava. Aquilo todo eu aprendi já com, minha, com entre 10, 11 anos eu comecei a ler. Depois comecei a ler também as obras dos grandes românticos da história do, da, da poesia brasileira. Eu com 12, 13 anos já tinha dominado todo o Olavo Bilac, Castro Alves, Machado de Assis, eu lia tudo isso. Eu tenho inclusive essas coleções até hoje na minha casa. Então eu lia muito, porque eu achava que se eu quisesse um dia ser um escritor, um poeta, eu tinha que ler muito, porque eu acho que só pode escrever bem quem lê. Quanto mais você lê, mais você aprende, mais você consegue escrever bem para transmitir as suas ideias. E tem uma coisa importante que cada escritor deve ter, cada artista deve ter, chama-se talento. Às vezes, se você tiver muito conhecimento, muita, se você for ser um, uma fera em matemática, uma fera em filosofia, uma fera em português, incluindo na língua, filó, um filólogo, mas se você não tiver talento para escrever, você vai pecar muito, você vai errar muito, vai esbarrar muito em dificuldades. Então, é uma coisa chamada talento. Se a pessoa tem, tem que aproveitar isso. E quando a família percebe isso, tem que aproveitar no, 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 no garoto essas coisas. Porque quem não começa a ler de 8 anos até 12, jamais vai gostar de ler. Muito difícil. A leitura tem que se tornar um vício, um hábito. Não é uma coisa assim que vem obrigatória. Você bater na cabeça da criança, tem que ler, tem que estudar, estudar. Não é isso que acontece. Se você tiver uma maneira de incentivar uma criança, quando chega aos seus 8, 10 anos, a ler livro, dando obras boas, obras de acordo com a idade dela, você vai, ver, você vai ter realmente uma pessoa sábia na sua família. Bom, do, da forma que ele, como ele coloca é fácil. Eu posso até fazer uma placa... É, vendo, vendo, vendo uma casa botar CA, CA e ZA. Eu já, 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 já transmiti a minha ideia, o que eu queria. Agora, só que para escrever realmente, para as pessoas observarem, lerem, então, você tem realmente umas facetas na sua vida. Você vai, às vezes, escreve um livro de acordo com aquela pública, com o público que eu quero atingir, eu uso uma linguagem. Quando eu vou fazer um outro livro, um livro sobre economia, outra coisa sobre contabilidade, eu uso outra linguagem. Então, você tem que aprender a brincar com a linguagem. Depois que você faz uma obra, você tem que ver quais são os verbos que você usou mal empregado e começa no dicionário a ver qual o verbo que fica mais bonito, mais romântico, mais poético, para a sua linguagem, para o seu trabalho ficar mais fácil de ler e para você perceber realmente que é, tem que ser agradável para as pessoas. Você, inclusive, tem, 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 uma, tem uma, umas coisas que a gente aprende com, com o tempo, que é a colocação de, de, de frases. Por exemplo, eu não posso dizer que eu vim através do professor, porque senão eu varei o professor. Eu tenho que vir por meio do professor. São coisas que estão corretas na língua portuguesa, você não está errando, mas infelizmente você não percebe. E outra coisa, é, as leituras para você poder é, fazer alguma obra boa, não é só a literatura clássica, romance, poesia, poesia, poesia. você tem hoje muitas coisas na internet, muitas revistas que podem ajudar, o mundo mudou muito e hoje você ter talento para aproveitar ficou muito mais fácil. Ok, então vocês acabaram de assistir o vídeo do Gaetano. É, para mim e para Carol, que fizemos é, essa gravação externa, foi assim, um momento muito prazeroso e de muito conhecimento. Ele é um escritor que ele demonstra um amor imenso pela questão da leitura, do escrever, e ele transmitiu isso para nós, não foi, uhum. Carol? E assim, alguns pontos que nós é, gostaríamos de passar para vocês é quando ele fala com relação à questão, de, o primeiro contato dele com a escrita. Ele fala assim de uma forma enfática. Ele lembrou, não está no vídeo, mas ele comentou tanto comigo como com Carol, a pro, primeira professora dele, como é que ele teve esse primeiro contato. Ou seja, o processo de escrita para ele foi algo muito prazeroso. Mas ele também coloca que é possível, né, no decorrer da vida estudantil, o aluno adquirir esse... esse esse prazer pela leitura e pela questão da escrita. 
Um ponto também que é interessante é a questão quando ele coloca, quando você está escrevendo, você tem que perceber para quem você está escrevendo. Foi, foi colocado na fala dele a questão da produção de um livro. E nós podemos é, transferir a, a fala, ou seja, o que ele vem trazendo para a questão da redação do Enem. Eu preciso saber qual é o contexto que eu estou escrevendo, para quem eu estou escrevendo. Então eu tenho que ter todo um cuidado com relação à questão dessa escrita. É, a fala dele fecha a questão da competência, quando ele fala com a questão, vou fazer, vou, estou escrevendo e vou fazer uma revisão, quando eu preciso voltar e retornar com a questão da utilização do verbo, o verbo ele está adequado para aquele contexto, aí nós estamos percebendo a competência 1, que é a questão da modalidade escrita da, da, da língua portuguesa. Outra, outro ponto que eu também achei assim, bem interessante na fala dele, dele e complementa a fala da, da primeira convidada, a professora Neisa, a questão da leitura, né? para escrever a leitura ela tem uma influência muito grande e ele traz algumas situações, não só a leitura dos clássicos, mas a leitura, uma leitura mais abrangente, nós temos a internet, tem vários textos que podem ser lidos. Outro ponto que ele destacou muito, as revistas. Ele colocou, ele colocou duas em especial, especial para a gente. Foi, Carol? A Veja e qual foi a outra? Tem uma outra revista. Não me recordo o nome. Visão? Sim. Algum, e, então ele coloca assim, que a leitura é muito importante nesse contexto. E é que essa leitura ela seja uma leitura prazerosa. Ele pontua muito isso na fala dele. Você tem que ler, mas também essa leitura tem que te dar um prazer, um retorno. Outro detalhe que a Carol chamou a atenção, eu não, não tinha percebido, é quando ele fala você aprender a brincar com as palavras. A partir dessa leitura prazerosa, você começar a escrever brincando com essas palavras. Isso, Isso. A título de curiosidade, o Gaetano Antonácio nos revelou que a professora primária, ele nunca esqueceu, porque todas as aulas de redação, ela trazia uma imagem para a sala de aula, uhum. envolvia aquela imagem primeiro para todos se sentirem naquele momento na imagem e deixava à vontade para que eles pudessem escrever o que quisessem sobre a imagem. Nem mais, nem menos que 12 linhas. E sempre a aula iniciava com esse processo de escrita. Ele nunca esqueceu. E ele disse, revelou para nós, que deve muito a essa professora primária, uma vez que a dedicação dela era tão grande, tão intensa para com a escrita e para com a turma, que ele a tem dentro do coração. Na verdade, dentro do cérebro, foi o que ele disse, que o coração... Não tem muita emoção, é o cérebro que tem mais. Bom, aí é questionável, <risos> mas é para uma próxima oportunidade. Fica aqui, por exemplo, o bate-papo com uma próxima oportunidade. Traremos outros profissionais, depoimentos, experiências, orientações, dicas. Então, nós teremos cinco aulas de redação, todas elas trazendo um convidado aqui da região, aqui da nossa realidade, para poder passar vocês a quaisquer depoimentos que eles queiram nos deixar sempre frente ao assunto que formos trabalhar. Não é isso, Lúcia? Sim. Carol, nós temos uma participação, né? Ah, Via sim. chat. Que e bom. veio um questionamento, né? Uhum. Com relação à questão da caligrafia, se ela influencia ou não na nota do Enem. É sempre importante pensar na letra legível, né? O que o, o Enem não condena? Ele não condena a letra de forma... Não condena, tá? Ele não condena que se você tem a letra inclinada, não condena. Se você usa espaçamento de mais de uma palavra para outra, também não condena. Mas quanto mais legível estiver, é melhor. É claro que eles têm as técnicas, né? os aspectos tecnológicos, os aparatos tecnológicos a favor deles. Mas independente de quaisquer aparatos para decifrar a letra. É importante que você escreva com vontade de ser compreendido, de ser lido. Por que ter receio? Não é? Então, uma letra legível cai muito bem em quaisquer concursos, principalmente 
no concurso do Enem. Tá certo? Respondido? Mais alguma outra questão? Hum, não, acho que agora é uma atividade interativa, Luzi? Isso, vamos passar para então, eles. Então vamos lá. <risos> Então agora chegou o momento da nossa atividade interativa. Vocês devem estar, estar de posse de um texto que nós encaminhamos. É a proposta de redação do Enem 2011. Nós vamos solicitar a vocês que vocês façam é, a mesma sistemática que nós fizemos, eu e Carol. Nessa proposta de redação, ela vem três textos motivadores. Nós vocês vão ler esses três textos e vocês vão identificar quais são as palavras-chave de cada texto motivador. Depois, quando voltar do intervalo, nós vamos conversar com vocês com relação à questão dessas palavras, que são as palavras-chave de cada texto. Isso, pode ser que você encontre uma frase, então retire dessa frase a palavra-chave. Ah, em cada texto motivador há palavras chaves que vão nos dar um norteamento para o nosso ponto de vista sobre o tema em questão, tá certo? Nós daremos quantos minutos, Lúcia? 15 minutos, né? 15 minutos de atividade? Então, mãos à obra! Agradecendo aí o, o, a dúvida né, de Santo Antônio de Sá 8, com relação à questão da caligrafia. É interessante é, utilizar uma caligrafia mais legível possível, para facilitar o trabalho da banca com relação à questão da correção. Como a Carol falou, como ela colocou para vocês, é, é possível utilizar a letra de forma assim. Mas sempre tendo a questão do cuidado em que essa, essa caligrafia ela seja perfeitamente legível para quem está corrigindo, tá bom? Com relação à questão do espaçamento, a Carol vai conversar um pouquinho com vocês. É, mas ainda, é, respondendo a, a linda que não apareceu, a de Santa Dona de Sá 8, é, não se preocupe em colocar ou, ou definir a sua letra conforme a identidade. Você já imaginou você colocar todas as letras as que você identificou no seu nome, na identidade? Na escrita, você vai se preocupar em acertar isso e não vai desenvolver a sua redação com fluidez, não é mesmo? Não se preocupe com isso, não. O importante é se preocupar com a legibilidade da sua letra. Se for letra de forma, grande, pequena, não importa. Que seja legível, que você possa ali deixar registrada a sua mensagem, o seu ponto de vista, a sua defesa, a sua interferência, as suas sugestões. Tá certo? Então não se preocupe com isso não, tá bom? É, em relação ao espaçamento, é, quando eu disse espaçamento, eu disse que há pessoas que escrevem e dão um espaço para escrever a próxima informação e assim sucessivamente. Às vezes tem uma intenção, a de ocupar o maior espaço de linhas possíveis e concluir logo a redação, não é isso? É claro que não é o caso dos estudantes do estado do Amazonas. Você vai ocupar todos os espaços possíveis para deixar o seu recado e poder propor uma sugestão no final, como intervenção. Para isso, você vai precisar muito do espaço. Vai ter que até espremer um pouquinho, porque tem uma formatação a folha de redação. Ela tem uma margem a ser obedecida, um quantitativo de linhas, 30 linhas ao máximo. Se você tiver que escrever a 31 linha, não vai aparecer. Então... O avaliador da sua redação não vai conseguir visualizar sua última informação. Já pensou se na última linha estava uma essência importantíssima que você queria que surgisse e talvez até abrilhantasse a sua escrita mais ainda? Fica de fora. Então, no caso, o espaçamento, eu falei por quê? Porque há pessoas que escrevem dando um espaço maior entre uma palavra e outra, entre uma frase e outra. 
tentem é, ocupar o espaço da folha de modo que você possa deixar ali registrada a sua mensagem. A su, o seu ponto de vista, a sua defesa, os exemplos que você utilizou, a sua sugestão final. Tá certo? Em relação à primeira pergunta, não foi, Lúcia? Caligrafia. A, calig... ah, não, a caligrafia já resolvi, já resolvi, não é? Letra legível é o suficiente, tá? Não se preocupe com mais do que isso. Preocupe-se sim, concentre-se. Seu ponto de vista é? Qual é? E... E deixe aí fluir a sequência a respeito desse ponto de vista. É, nós tivemos aí umas respostas interessantíssimas, lá de Barcelos 3, Vitor Silva, do Bar, é, Barcelos 1, ah, que lamentavelmente não, não identificou, né? não se identificou, mas também belíssimas. Olha, prestaram muita atenção da importância dos textos motivadores. Vocês estão de parabéns. Vocês, ao modo de vocês, vocês uhum. concentrar a atenção nos aspectos que os textos motivadores trazem à tona. Perfeito! Daí em diante, tanto o Vitor Silva, como o colega lá de Barcelos 1, tá? vocês já têm agora como formalizar uma opinião, um ponto de vista a respeito da temática, que o tema é viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, já tem como nortear um ponto de vista. O que penso a respeito? O que quero defender a respeito disso? Perfeito. Vocês souberam muito bem gabaritar. Nós vamos, inclusive, apresentar alguns aspectos importantes a respeito desses textos motivadores, tá certo? Nós vamos fazer a seguinte dinâmica. A Carol ela vai ficar com vocês na questão da... Da, do, da, da, fala, leitura, da leitura, é? né? E eu vou ajudá-los com relação, eu vou para, para o quadro interativo, tá? E vou pontuando algumas situações, tá bom? Isso porque nós temos que definir aí as respostas né, possíveis. Vejam, tanto o Vitor Silva quanto o colega lá de Barcelos 1 foram excepcionais nas suas respostas. Estão de parabéns, ah, estão se preparando mesmo, prestando atenção... Espero que sejam bem-sucedidos como os demais participantes aí que não puderam é, deixar aí registrada a sua resposta. Lamentavelmente, não escutamos os demais municípios, né? Vocês procuram utilizar sempre o microfone. Eu tenho receio, não. Vocês têm uma voz muito bonita, tem que fazer valer e tem que ser ouvido. A Lúcia já está aqui para verificar conosco, então, as possíveis... É, Palavras-chave de cada é, texto dessa proposta. Então, como eu disse há pouco, a proposta do tema é viver em rede no século XXI. Os limites entre o público ah, e o privado. Tá? Então, vamos verificar o primeiro texto motivador. A ONU acaba de declarar o acesso à rede um direito fundamental do ser humano, assim como saúde, moradia e educação. No mundo todo, pessoas começam a abrir seus sinais privados de Wi-Fi, organizações e governos se mobilizam para expandir a rede para espaços públicos e regiões onde ela ainda não chega com acesso livre e gratuito. Então, nesse primeiro texto motivador, nós temos aí em destaque quem é que está declarando mesmo? É a ONU, né? O que, é que ela está declarando de fato? A rede enquanto direito fundamental, não é isso? Pronto. Nós temos outros aspectos importantes? Sim, podemos elencar. Mas os fundamentais estão aí, ela está declarando algo a respeito, o acesso, né Lúcia? Acesso a essa rede é um direito fundamental do ser humano, tá certo? Aí pontuamos também, isso para nós sermos bem práticos, né? É claro que podemos pontuar mais aspectos, com certeza, se quisermos até analisar melhor os textos motivadores, perfeito. Às vezes nós não temos tempo suficiente para isso, mas se captarmos a essência de cada um, seremos capazes de formalizar aquele nosso ponto de vista. Vamos aí ao próximo texto. Não sei se Lúcia quer destacar algum aspecto ainda. Não, vamos lá. A internet tem ouvidos e memória. Segundo o texto motivador, diz o seguinte. 
Uma pesquisa da consultoria Forest Research revela que nos Estados Unidos a população já passou mais tempo conectada à internet do que em frente à televisão. Os hábitos estão mudando. No Brasil, as pessoas já gastam cerca de 20% de seu tempo online em redes sociais. A grande maioria dos internautas, 72% de acordo com o Ibope Mídia, pretende criar, acessar e manter um perfil em rede. Faz parte da própria socialização do indivíduo do século XXI, estar numa rede, numa rede social. Nós temos aí, para destacar, nós temos a própria pesquisa, né? é uma pesquisa que vai tratar do tempo em que o brasileiro está nas redes sociais, não é isso? Conectado à internet, né? Temos aí essas palavras, ó, no Brasil nós temos né, esse tempo aí indicado em redes sociais, certo? Então a Lúcia está destacando aí para vocês palavras-chave. Então ele está tratando o quê? De uma pesquisa, está trazendo à tona uma pesquisa a respeito disso. E está identificando onde no Brasil o tempo que as pessoas ficam online, em redes sociais. E vale ressaltar que ele destacou um pouquinho acima, ficam muito mais tempo à frente da internet do que na televisão. Tá? Vamos passar para o próximo. Vejam que nós estamos destacando palavras-chave. Se quiséssemos é, aprofundar mais, destacar outros aspectos, podemos? Com certeza, claro que sim. Mas se vocês conseguirem... E em busca das palavras-chave de imediato para tentar conectar aos textos motivadores e formalizar uma opinião, estará de bom tamanho tá? essa seleção mais sucinta. Mas nada o impede de destacar outras, outros vocábulos, outras expressões, outras frases que possam contribuir com o seu ponto de vista, com essa sua opinião. Vamos ao próximo. O próximo nós temos... Ainda nesse texto motivador, não estar equivale a não ter uma identidade. Olha aí uma palavra né, chave. Não ter uma identidade ou um número de telefone no passado. Acredita Alessandro Barbosa Lima, CEL de E-Life, empresa de monitoração e análise de mídias. As redes sociais são ótimas. Vale ressaltar aí, interessante, Lúcia, redes sociais... Elas são ótimas, elas servem para disseminar ideias, tornar alguém popular e também arruinar reputações. Então, ela serve para um lado positivo, você dissemina ideias. Para o lado negativo, pode arruinar reputações. Olha só, muito sério isso, né? Então, diante dessas palavras, diante dessas informações que são contempladas no texto motivador 1, 2 e 3, o que eu posso dizer... A respeito de viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. O que pode se tornar público, o que não pode se tornar público. Não é? Então eu posso fazer, a partir das palavras-chave, o meu ponto de vista, tá? dar um norte para eu defender e assim intervir ao final. Vamos aí a próximo então e último texto motivador. Nós temos, ah, ainda temos um pedacinho, ah, vale ressaltar, né, Lúcia? Nós temos aí palavras-chave também, ó. Esconde atrás de um pseudônimo, pode ser rastreado e identificado. Quer dizer, as redes sociais, elas têm um lado positivo, um lado negativo. E outra, a partir do momento que você cai na rede, é rastreado e identificado. Ele fecha, então, o painel do texto motivador 3, tá certo? Muito bem. Continuando, nós temos aí o terceiro e último texto motivador. Temos aí um quadro, uma, uma fala que diz o seguinte. Malditas câmeras, somos monitorados o tempo todo. Observem o quadrinho. Só esse quadrinho. Alguém está olhando para ele, né? Olha só, está sendo né? observado, monitorado. Se você está me ouvindo, segunda parte do quadrinho, saiba que podemos lutar contra a sociedade do controle juntos. Olha só, observa só esse quadrinho. Continua sendo monitorado, não é mesmo? E observe aí que ele faz um comentário 
sobre a, é, lutar contra a sociedade do controle juntos. Observe o último agora. Ele está sendo observado por quem? Por um segurança? Muito bem. E esse segurança está isento de qualquer monitoramento? Não, também está sendo observado. Então, caiu na rede, você é rastreado, identificado, é observado de quaisquer ângulos. Um observa o outro que é observado por outrem e assim sucessivamente. Ninguém mais está excluído desse processo. Então, aí nós temos a palavra-chave monitoramento. Né? Todos são monitorados. E essa crítica é sobre os controles dos atos, das ações. Essas ações que podem ser monitoradas por meio das câmeras. E é claro, não para ali. Quem está observando naquela câmera está sendo observado também. Tudo bem? Deu para vocês entenderem aí a proposta dos textos motivadores? Perfeito. Então vamos lá. Alguma observação, Lúcia? Esse nosso primeiro encontro, vocês perceberam, o, a atividade interativa foi bem fácil, né? Nesse primeiro contato com vocês. À medida que nós for, formos observando as outras competências, a gente vai é, colocando um pouquinho mais de dificuldade, mas assim, eu acredito, eu espero, junto com a Carol e com a, com a equipe, que nós somos uma equipe, nós temos... É, um GT de língua portuguesa, que ele, ele tem várias integrantes. Né? Acreditamos, assim, esperamos que nós tenhamos ajudado nesse momento inicial de, da compreensão da redação do Enem. Como eu falei bem lá no início, nós estamos tentando desmistificar para vocês é, essa visão de que a redação é um bicho papão. Vocês estão percebendo que tem alguns aspectos que precisam ser observados e vocês vão perceber que a redação é uma prática. É muita leitura e a questão da prática. Como é que se escreve, é, como é que se aprende a escrever redação? Escrevendo. Não tem outra solução. Vocês têm que escrever um pouquinho a cada dia. Tá bom? É, e rapidamente nós temos para a próxima aula a competência 2, que vai tratar da tipologia textual é, dissertativa, argumentativa em prosa. Mas não vamos entrar em detalhes agora não. O que nós queremos é rapidamente apresentar uma proposta a vocês. O agora é com você, a próxima cartela. É um desafio. Nem todos, se quiserem participar, não precisam participar. Basta que você apenas se sinta convidado. Quer participar? Vai ter surpresa. Então, a, a tarefa é a seguinte, nós temos quatro propostas para atividade escrita. Vocês vão escrever um parágrafo dissertativo. Você vai escolher entre todos eles qual a, a, o tema com o qual você se depara e aprecia melhor. Esse tema você vai passar para o endereço que está aí abaixo, destaque verde, GT linguagens arroba, seduc, ponto net. até o dia 10 de junho qual é a proposta os que forem selecionados serão sete selecionados nós vamos analisar aqui na nossa segunda aula sobre a competência 2 e vamos ter surpresas para esses sete selecionados mas é claro não são obrigados tá certo nós queremos aproveitar a oportunidade e agradecer a todos vocês aos estudantes que estão participando conosco, queremos abrir aqui o um espaço para apresentar essa equipe maravilhosa do GT de Língua Portuguesa. Queremos agradecer aos técnicos de estúdios, no nome do, do diretor é, Michael. Queremos agradecer a todos aqueles que ajudaram a organizar os vídeos, os técnicos Dário, João... Lincoln, Alex e, é claro, toda a equipe do Centro de Mídias. Um muito obrigada e até a próxima oportunidade. Tá certo? Aqui estão a equipe toda de língua portuguesa que quer é, estender um abraço neste 21 de maio a todos que se dedicam aos signos linguísticos, a todos que se dedicam a essa que é a tarefa do professor de língua portuguesa. Meus parabéns a todos vocês e muito obrigada. Continue fazendo a grande diferença. E até a próxima aula.